Kjeld en Engels. Uh, nou, maar toch zeg een verrassende overstap uh, van uh, Emmen naar Hoogveen? Ja, zeker verrassend. Uh, ik denk dat het een goede keuze voor mij is. Ja, verrassend ook, omdat je juist dit seizoen in de Eredivisie je debuut hebt gemaakt. Ja, zeker, zeker. Maar je moet gewoon, uh, gewoon eerlijk erkennen, op dit moment te weinig perspectief daar. Er komen meerdere spelers. En uh, ja, dan denk ik dat dit een logische keuze is om speelminuten te blijven houden. Kijk ook even naar de belofte van Emmen. Die strijden natuurlijk wel in de kampioenspool van de reserve teams. Dat is dan onvoldoende uitdaging? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Dat is ook zeker genoeg uitdaging, want er zitten daar genoeg goede voetballers. Alleen, uh, ja, het is zo'n grote selectie bij Emmen dat het niet altijd zeker is dat je daar wel of niet speelt. En uh, ja, ik denk gewoon dat dit een hele goede oplossing is. Ja, ook even gewoon toekomstgericht kijken, dan uh, meer richten op je maatschappelijke loopbaan? Ja, dat ook zeker. Zeker nu heb ik weer uh, tijd om mijn school af te maken. En eventueel aan het werk uh, daarna. Dus ja, er is nu ook weer tijd voor. Dus dan is je ook een stukje realisme? Ja, nou ja, ik, ik, ik heb de hoop nog niet opgegeven. Ik zit er niet uh, meteen als een hele grote stap achteruit. Ik hoop dat Hogeveen uh, promoveert. Want ja, de derde divisie is denk ik toch een heel goed niveau om te zien. En hoofdklasse natuurlijk ook. Maar de derde divisie, ja, dat lijkt mij het mooiste om nu gelijk, uh, gelijk te gaan spelen. En daarin, uh, daarin is veel mogelijk als je het goed laat zien. Dus ik zeg niet, uh, ik zeg, heb de hoop niet opgegeven. Maar uh, ja, we richten ons nu wel even op uh, Hogeveen en maatschappelijk uh, en school. Je noemt de sportief al even, Hoogveen doet het goed in de hoofdklasse. Wat trek je nog meer aan aan deze club? Ik neem aan dat je positieve geluiden hebt van een aantal oud-ploeggenoten? Ja, zeker oud-ploeggenoten. Twan Berens en Lieven van Dijk en Tom. Tom heb ik ook even meegesproken met hun drie. En ja, heb ik goede geluiden over gehoord. En Patrick Zulman, die keeper trainer is, die is dat ook natuurlijk bij Emmen. Heb ik ook meegesproken en goede geluiden over gehoord. Ja, en het klonk mij goed in de oren over hoe ze over mij dachten en hoe ze hier voetballen. Dus ja, dat klinkt gewoon heel goed. Je komt natuurlijk halverwege nu, maar uh, het is in ieder geval anderhalf jaar? Ja, dat, daar ga ik denk ik wel vanuit. Uh, we hebben gewoon afspraken liggen over, stel er komt de club hoger en hoger, veen promoveert niet. Ja, dan gaan we gewoon uh, kijken wat mogelijk is. Maar ik denk wel dat we voor anderhalf jaar, uh, dat dat de bedoeling is. Dus, uh. Even kijken naar je positie. Uh, ik las uh, dat René Grummel daar een uh, belangrijke rol in heeft gespeeld. Uh, in eerste instantie Spits, uh, laat naar achteren. Nou, het was niet René Grummel, maar het was Bassie Bum. Die heeft daar een uh, belangrijke rol in gespeeld. Ik was altijd spits. En Bassie heeft mij het laatste jaar omgetoverd tot uh, centraal verdediger. En uh, eigenlijk verdediger of verdedigende middenvelder. Eventueel lukt het ook nog op de back-positie. Dus ja, hij heeft me zeg maar, een allround speler gemaakt achterin uh, verdedigend of verdedigende middenvelder. Ben je hem daar dankbaar voor? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat dat de beste oplossing was. Uh, spits zijn er niet goed genoeg. En richting één weinig aansluiting. En als verdediger na een half jaar iets langer misschien... Uh, Aansluiting gemaakt richting het eerste, dus een hele goede oplossing. En daar uh, ben ik hem heel dankbaar voor. Ondanks uh, dat je dus uh, die concurrentie zou groeien bij, Hoge, uh, bij Emmen, heb je natuurlijk denk ik wel een mooi half jaar beleefd uh, bij die club. Hè? Ja, zeker, zeker. Ik wil zeggen eigenlijk een jaar, want de promotie ga ik ook mee rekenen. Ja, het is een schitterend jaar uh, meegemogen gemaakt te hebben met de beste spelers. Train je, speel je, mooie voorbereiding, fantastisch trainingskamp gehad. Dus ja, daar ben ik zo hartstikke dankbaar voor. En dan toch je minuten gemaakt in de Eredivisie. Hè? Dat nemen ze je niet meer af. Uh, wedstrijd tegen Heerenveen. Uh, slotfase kwam je erin. Uh, als breekijzer. Uh, en vervolgens al heel snel weer naar achteren. Ja, klopt. klopt. Ik kwam erin als breekijzer. En uh, zes seconden in het veld. Uh, en we scoren de 1-1. Dus ja, dan, waar ga je voor spelen? Ga je voor de 2 of ga je de punten behouden? Ik denk dat tegen Heerenveen een punt een goed resultaat is. Dus de trainer heeft gezegd uh, gelijk naar de 1-1 uh, rechts centraal. Nou goed, nu Hogeveen dus, uh, halfjaartje in ieder geval uh, hoofdklasse. Ja, en hopen dus een steentje proberen te bijdragen aan de mogelijke promotie. Ja, zeker weten, zeker weten. Dat, uh, dat lijkt mij het allermooiste om gelijk, uh, gelijk mijn steentje kunnen bij te dragen aan een eventuele promotie. Ik ga niet zeggen dat het gaat gebeuren, want zulke woorden kun je denk ik niet gebruiken. Maar ja, je hebt een uh, eerste periode titel en je doet nog mee om een kampioenschap. Dus ja, daar gaan we voor.